你在编辑部的工作很多吧？我看你一直在看手机。不是，是周川老师。从我跨出家门开始，就一直在问我什么电影。以前也没见他对文艺片这么感兴趣过。怕他是不放心吧？这有什么好不放心的？咱俩又不是什么陌生人。不好意思，过下。顾总监。周川老师，你们俩也来看电影？麻烦挪一下位置，我要坐那。我不挪，你跟谁来，你跟谁坐。谁让我挪来？你没听见？跟谁来的，跟谁坐啊？我不就坐在你旁边吗？难道你是跟我来的？你们也可以不用来啊。你当电影院是你家呀，你让我挪我就挪。反正我就坐这个位置，这儿是电影院的中心，我看着说。这四个位置都是屏幕中心，你是不是最近眼睛是有斜视还是怎么样？看个电影还要争 C 位，你是来走红毯的吗？我看他这装扮像。你们几个挪来挪去的，商量好了没有？这电影马上就要开场了。行，起来起来。我送你回去吧，周川最近写书，我怕他太累了，我怕他疲劳驾驶。喂，我去把车开出来啊，我正好路上有点工作要跟你聊。周川，这么晚还要聊工作，你这个编辑做的不错吗？哎，还好还好，没想到碎三朵老师这个电影讲的竟然是男女主网恋的事，他们都网恋三年了，怎么就没想着见一面呢？你和胡丽君认识三年，也没见过面吧？我提过啊，可是被他拒。江老师怎么知道我和胡丽君认识三年的？还愣着干嘛？快上车！啊。江雨辰，你负责把顾白玉送回去啊！快上车！啊。啊，来了。嗯，那我先走了。慢点啊！嗯，方便吗？不方便就算了。走吧。嗯、你打算哪天回去？安排好了吗？几点了，怎么还不睡啊？睡不着。怎么人都傻了？周传老师，我怀疑江老师就是胡丽君。什么？是啊，我早该想到的。胡丽君的全名是消失的胡丽君。蒋老师的成名作就是《消失的系列》啊，这你都能联想到？想想看，在这个世界上，还能有谁比江雨辰更了解你？如果要有一个人可以轻而易举地模仿出你的文风，那
那就只能是江雨辰了。这么简单的事情，我早该想到的。你再说一遍，轻而易举模仿出这川的文风，埋汰谁呢？谁可以啊？江雨辰，我还大言不惭地说，狐狸君就是我的男朋友。我还每天去跟他吐槽圈子里的画手和作者，因为我以为他是圈外人，而且我还在他面前讲了很多你的坏话。别傻了，我才是。